హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వెల్ వీకెండ్ మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారు నేనైతే ఈ వీకెండ్ ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నది హెయిర్ హైలైట్స్ వేయించుకుందాము అని చెప్పి నేను మీకు చెప్పాను కదా హెయిర్ కటింగ్ అంటే మా అమ్మ నన్ను ఇంట్లోకి రాని అని చెప్పింది ఇంకోసారి హెయిర్ కట్ చేస్తే అందుకని చెప్పి హెయిర్ హైలైట్స్ వేయించుకుందాం అనుకున్నా మా అమ్మే చెప్పింది నువ్వు అది వేయించుకో నీకు చాలా బాగుంది అప్పుడు అని చెప్పి సో నేను ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వేయించుకుంది క్యారమెల్ హైలైట్స్ అప్పుడు కూడా ఫుల్ హైలైట్స్ వేయించుకున్నాను పార్షల్ కాదు సో ఓకే ఏదోటి చేద్దాము అని చెప్పి ఇట్లా ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది కదా మనకు ఏదో ఒకటి ఏదర్ హెయిర్ కట్ లేకపోతే పెడిక్యూర్ ఆర్ మెడిక్యూర్ సంథింగ్ రిలాక్సింగ్ ఏదైనా చేయాలి అని చెప్పి సో అందుకే ఇప్పుడు నేను హైలైట్స్ కి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నా అక్కడికి వెళ్తున్నా నీకు ఓకే కదా క్యారమెల్ మంచిగా ఉంటుంది కదా సో నాకు ఇట్లా అనుకున్నా క్యారమెల్ ఆర్ ఇట్లా బర్గండి కలర్ అని చెప్పి నాకు ఒక్కొక్కసారి అనిపించింది కొన్ని కొన్ని ఇమేజెస్ చూసినప్పుడు బర్గండి మరీ సన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా ఒక విధంగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పి నాకు ఎంత వరకు సెట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు క్యారమెల్ అయితే ఆల్రెడీ నేను వేయించుకున్నా అది నా హెయిర్ తో బ్లెండ్ అయిపోతుంది నా హెయిర్ ఆల్రెడీ కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్ లోనే ఉంటది కాబట్టి సో నా హెయిర్ తో బ్లెండ్ అయిపోతుంది మరి ఎక్కువ డిఫరెన్షియేట్ అనిపించదు అండ్ మంచి కూడా ఉంటది సో ఇప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తారో చూద్దాము అక్కడ హెయిర్ డ్రెస్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తారు కదా మనకు మన హెయిర్ కలర్ బట్టి ఏం బాగుంటది ఏంటి అని సో నా హెయిర్ అనాలిసిస్ అయిపోయింది ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ నేను సంథింగ్ విత్ క్యారమెల్ అండ్ సాఫ్రాన్ మిక్స్ హైలైట్స్ అయితే వేయించుకుంటున్నారు నాట్ ఫుల్ పార్చిన్ హైలైట్స్ అండ్ సో నేను హెయిర్ ఇట్లా రూట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి వేయించుకుందాం అనుకుంటున్నా అది మోర్ డిమెన్షన్ ఇస్తుంది ఫేస్ కి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో అండ్ ఈ ప్లేస్ కూడా చాలా క్యూట్ గా ఉంది చూడడానికి అండ్ తను కూడా చాలా స్వీట్ గా ఉంది బట్ ఐ డోంట్ నో సర్వీస్ ఇంకా ఎలా ఉంటుందో సర్వీస్ కూడా అయిపోయాక చెప్తాను పోస్ట్ ఆఫ్ మై హెయిర్ ఇస్ డన్ ఇంకా చాలా ఉంది చేయాల్సింది ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక వన్ అవర్ అయింది నాకైతే ఫుల్ ఇద్దరు వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఏదైతే పార్షల్ హైలైట్స్ ఫుల్ హైలైట్స్ అయితే ఇంకా టైం పడుతుంది సో మొత్తం అయిపోయింది హైలైట్స్ మొత్తము అండ్ ఈ లైట్ ఒక టెన్ మినిట్స్కి సెట్ చేశారు నా హెయిర్కి ఎక్కువ ఎక్కువ లైట్ ఏమీ అవసరం లేదు మంచిగా టెన్ మినిట్స్లో కావాల్సిన డిజైర్ కలర్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి ఇన్ కేస్ కలర్ రాకపోతే మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు అంట చూద్దాం భరత్ నన్ను ఇక్కడ డ్రాప్ చేసి కాస్కోకి వెళ్ళి గ్రాసరీస్ తీసుకొని ఇంకొక గ్రాసరీ షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ గ్రాసరీస్ తీసుకొని అండ్ రిటర్న్స్ అన్ని చేసేసుకొని పనులన్నీ చేసుకొని వస్తున్నాడు స్టిల్ ఇంకా నాది అయిపోలేదు దానికి వచ్చి ఇంకా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది అనుకుంటా అన్ని రిటర్న్ చేసి అన్ని చేసేసి వచ్చిన ఇంకా స్టిల్ నాది అవ్వలేదు ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ అయింది బోర్ కొడుతుందా భరత్ అయితే చాలా పేషెన్స్ గా ఇప్పుడే కాదు బిఫోర్ ఆర్ మ్యారేజ్ నుంచి ఇట్లాంటి నేను ఏదైనా చేయించుకోవడానికి వెళ్ళిన అంతే పేషెన్స్ వచ్చి కూర్చోరు ఉంటాడు ఎఫ్ ఇట్ ఇస్ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ కూడా గుడ్ భరత్ హెయిర్ పోషన్ షాంపూ అయిపోయాక తను అసలు చూపించలేదు మిర్రర్ లో ఫైనల్ లుక్ మొత్తం మంచిగా బ్లో డ్రై చేసాక చూపిస్తా అని చెప్పింది సో నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆ ఫైనల్ లుక్ కోసం అండ్ భరత్ నాకు వీడియో తీస్తూ చెప్తున్నాడు అమ్మ చాలా బాగుంది నీకు హెయిర్ ఇట్లా చాలా బాగుంది అని చెప్పి సో ఇట్లా నేను ఏదైనా చేయించుకుంటే మంచిగా ఉంటే భరత్ నాకు బాగా కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తాడు అండ్ తనకు ఏదైనా కొద్దిగా నచ్చలేదన్నా కూడా బాగుంది ఇంకొంచెం మంచిగా ఉండాల్సింది ఎలా అంటే ఒక పీక్ వరకు ఇరిటేట్ చేస్తాడు మనకు అర్థమైపోతుంది తను అబద్ధం చెప్తున్నాడు ఇది చండాలంగా ఉంది మనకు అని చెప్పి సో అక్కడ తనకు బాగా నచ్చింది కాబట్టి చెప్తూనే ఉన్నాడు అందుకే నేను కూడా కొద్దిగా బ్లష్ బ్లష్ అవ్వకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నా కార్ దగ్గరికి నాకు మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఫుల్ ఆకలి అయిపోతుంది మా మమ్మీ ఐషాని ఫేవరెట్ స్పినాష్ కర్రీ చేసి పెట్టేసింది ఇంకా అది నేను కూడా తినేసి పైకి వెళ్ళిపోయి రెడీ అవుదామని వెళ్ళాను వెల్ ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి నేను గ్యాప్ లో పర్చేస్ చేశాను ఆ రోజు వెదర్ కూడా మంచిగా ఉండే అంత హార్డ్ గా లేదు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఓవర్ సన్నీగా కూడా లేదు సో ఈ డ్రెస్ తీసుకుందాము అని చెప్పి వేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ బాగా నచ్చుతాయి అండ్ సంహో నాకు సూట్ కూడా అవుతాయి అండ్ ఇది వేసుకున్నాక మా మమ్మీ కూడా చెప్పింది చాలా బాగుంది అని చెప్పి సో మా ఇంటి దగ్గరే మేము ఒక చిన్న పార్టీకి వెళ్తున్నాము యాక్చువల్గా ఐషన్ కూడా తీసుకెళ్దాం అనుకున్నా తనకి చాలా కోల్డ్ ఉంది చాలా మంది చిన్న పిల్లలు
నా ట్రిప్ నుంచి వచ్చిన బ్యాగింగ్ గా సర్దలేదు నా ఐ పెన్సిల్ అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి కూడా ఇంత నాకు తెలియదు అన్ని తీసి సర్దాలి జస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ రాసేసుకున్నాను పౌడర్ అండ్ లిప్స్టిక్ దట్స్ ఆల్ ఇంకా మంచిగా వెళ్ళిపోయి కాసేపు అక్కడ ఉండి వచ్చేస్తాను అండ్ ఈ హ్యాండ్ బ్రస్లెట్ వచ్చేసి నేను కేక్స్ పేర్ లో తీసుకున్న కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అగు సో నాకు కనిపిస్తే అలాంగ్ విత్ వాష్ అది కూడా పేర్ చేసేసుకున్నాను పార్టీ నుంచి వచ్చేసి పిల్లలు అండ్ నేను ఒక బ్యాగ్ అండ్ నైట్ వేర్ నార్త్ స్టోన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఐ దీన్ ఐంగ్ ఆన్ దిస్ బ్యాగ్ ఫ్రమ్ క్వైట్ సమ్ పైన్ ఒక మిడ్ సైజ్ స్టోర్ తీసుకుందాము అని చెప్పి అండ్ దిస్ బ్యాగ్ ఇస్ ఫ్రమ్ మాన్ పీకప్స్ చూద్దాం మేడం అండి నేను అసలు ఇన్ స్టోర్ కూడా చూడలేదు ఆన్లైన్ లోనే చూసా నాకు నచ్చింది నాకు ట్రావెల్ కి అట్లా సరిపోతుంది అనుకున్నా పర్ఫెక్ట్ సైజ్ ఇది మిడ్ సైజ్ నా హైట్ కి లార్జ్ స్టోర్ అయితే మరీ పెద్దగా అయిపోతుంది నాకంత మంచిగా ఉండదు బెటర్ నేను ఇది తీసుకొని మంచి పని చేసా కలర్ కూడా బాగుంది కదా సో ఈ కలర్ మంచిగా మనం జీన్స్ వేసుకున్నా టైమ్స్ వేసుకున్నా నాకైతే హై మెయింటెనెన్స్ లేకుండా మామూలుగా రెడీ అయినా కూడా మంచిగా సరిపోతుంది మీరు నన్ను చూసంటే క్వైట్ సమ్ టైమ్ నేను ఎప్పుడు ట్రావెల్ కి వేసుకున్నా ఒక బ్లూ కలర్ మైకిల్ కోట్స్ బ్యాగ్ వేసుకుంటా అది ప్రాబ్లీ నేను ట్వంటీ ఫోర్టీన్ లో యా ట్వంటీ ఫోర్టీన్ వ్యాలంటైన్స్ డేకి నాకు బరత్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడు అది అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వాడి 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 ఇంకా దాన్ని ఇట్లా చేసేసి మా అమ్మ చెప్పింది నువ్వు ఇంకొకసారి ట్రావెల్ గా బ్యాగ్ వేసుకోకని చెప్పి సో నాకు అది కన్వీనియంట్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నా నేను ఒక్క బ్యాగ్ తీసుకొని వస్తూ ఉంటా అది మాత్రం వేసుకోకు నువ్వు అని చెప్పింది ఎలా మరి కొనుక్కోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నా సో అందుకే ఈ బ్యాగ్ తో వచ్చేసి చేసా ఇలా ఉంటది బ్యాగ్ అండ్ ఇంట్లో ఎన్ఎఫ్ రూమ్ కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు ఐషాని డైపర్ స్టేజ్ దాటిపోయింది కాబట్టి నాకు ఈ బ్యాగ్ సరిపోతుంది అండ్ ఇది కాకుండా అండ్ ఇంకొక బ్యాక్ ప్యాక్ కూడా తీసుకెళ్తాం కదా మనం యూజువల్ గా ట్రావెల్ కి వెళ్తే సో బేసిక్ నైట్ డ్రెస్ మీరు చాలా మంది అడుగుతుంటారు కదా మీరు నైట్ డ్రెస్ ఇక్కడ కొంటారు ఇక్కడ కొంటారు ఇక్కడ అక్కడ ఏమైనా నాకు ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ కొనుక్కుంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లైక్ బ్రాండ్ ఆర్ సంథింగ్ ఓన్లీ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఫ్యాబ్రిక్ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అదే దాని దగ్గర నాకు ఏం చూడదు నైట్ డ్రెస్ కి ఇది షాప్ ఆ షాప్ అని చెప్పి ఎక్కడైనా తీసుకుంటాం సో ఇది బ్యాగ్ ఆర్డర్ పెడితే ఇది కూడా పెట్టేసుకుందాం సో ఇలా ఉంటుంది అండ్ షాప్ ఇది తిన్నట్టు ఉన్నాయి మీరు షార్ట్ అయినా తీసుకోవచ్చు కేప్రీ ఉంది అండ్ లాంగ్ ప్యాంట్ కూడా ఉంది సో వచ్చేది సమరే కదా అండ్ ఈ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా చాలా బీతబుల్ అది దీనికి చాలా మంచి రెడీస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఆర్డర్ చేసాం అండ్ ఇట్లా కొత్తగా వచ్చాము మేము ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఎక్కడ తీసుకోవాలంటే మోస్ట్ మీరు ఇట్లా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కాస్కోలో బెటర్ ఆప్షన్స్ ఏ ఉంటాయి ఫ్యాబ్రిక్ చూసి తీసుకోండి ఇప్పటి వరకు నాకు నేను తీసుకున్న వాటిలో కాస్కోలో హార్డ్లీ ఒక టూ త్రీ పడేపోయేమో కానీ మిగతా అవన్నీ కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నాయి అండ్ వాటి లాంచివిటీ కూడా బాగానే ఉంది అండ్ టార్గెట్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది మేసెస్ మంచిగా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు మన కోసం మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఏదైనా హై అండ్ దాంట్లో తీసుకోవాలి అంటే నైట్ డ్రెస్ ఏదైనా నార్త్ స్ట్రామ్ ఆర్ యా నార్త్ స్ట్రామ్ లో మంచిగా ఉంటుంది ఒకసారి ఎప్పుడో నేను నా బర్త్డే కనుక్కుంటా బ్లూమింగ్ డేస్ లో కొనుక్కున్నా అది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ ఒక టూ త్రీ వాషెస్ అయ్యాక నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటి అంటే ఏ నైట్ డ్రెస్ అయినా ఒకటే అని చెప్పి అప్పటి నుంచి పెద్ద ఎక్కువ స్పెండ్ చేయను నైట్ డ్రెస్ మీద అమ్మ నా బ్యాగ్ చూడు బాగుందా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇన్ కేస్ మీకు కిడ్స్ ఉండి మీకు కొంచెం పెద్ద బ్యాగ్ కావాలి అంటే మీరు లార్జ్ తీసుకోవచ్చు లార్జ్ నాకు తెలిసి బాగా సరిపోతుంది యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ డైపర్ బ్యాగ్ యాజ్ వెల్ మీకు ఇంకొంచెం మంచిగా ఇట్లా ఫ్యాన్సీగా అట్లా కావాలి అట్లా అనుకుంటే నాకు వైశాని ఆ స్టేజ్ దాటిపోయింది కాబట్టి నాకు సరిపోతుంది అండ్ కంపల్సరీ ఇది కాకుండా నా దగ్గర ఒక పెద్ద బ్యాక్ పాట్ ఉంది పింక్ కలర్ ది నేను చాలా మంది లింక్ కూడా అడిగారు అది నేను అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేశాను దాంట్లో హోల్ వరల్డ్ మనం స్టఫ్ చేయొచ్చు కరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే దాంట్లో అసలు నేను ఎన్ని తీసుకోబోయాను లాస్ట్ టైం ఇండియా వెళ్ళి ప్రైషానికి యాక్టివిటీ బుక్ కలరింగ్ బుక్స్ కలరింగ్ పెన్సిల్స్ తర్వాత ప్లేడౌ తర్వాత ప్లేడౌ కటింగ్ టూల్స్ తర్వాత స్లైన్ జెల్ రీడింగ్ బుక్స్ ఎల్జా వేబి ఇంకా నేను అసలు మర్చిపోయా ఎన్ని తీసుకెళ్ళిన భరత్ నాకు చెప్తున్నాడు ఇరిగిపోతుంది నువ్వు ఇట్లా ఇట్లా నీ బ్యాక్ పడిపోతుంది అన్ని తీసుకుపోతున్నావు అని చెప్పి నేను అనుకున్నా ఇట్స్ ఓకే బట్ మై గోల్
అండ్ ఇంకా అప్పుడు కీర్తన్ ఇంకా కొన్ని డైపర్స్ కూడా పెట్టుకున్నా ఎక్స్ట్రా క్లోత్స్ కూడా పెట్టుకున్నా అది చాలా అఫోర్డబుల్ బ్యాగ్స్ అరౌండ్ ఫార్టీ డాలర్స్ అట్లా ఉంటది అండ్ ఎన్ని పడతాయో దాంట్లో అండ్ చాలా చాలా కంపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మీరు మంచిగా ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు డిఫరెంట్ షెడ్ కుట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఇప్పుడైతే మేము పిజ్జా కూడా పెట్టేసుకున్నాం పిందరికి అది కూడా తినేసి పైకి వెళ్ళి నా బ్యాగ్ వేసుకొని చూసుకోవాలి నేను ఎలా ఉంది అనుకో అని చెప్పి ఇక్కడ అయితే నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం రాగి ఉప్మా చేసుకుంటున్నాను సేమ్ మన రెగ్యులర్ మనం ఉప్మా ఎలా చేసుకుంటామో అదే ప్రాసెస్ బట్ వచ్చేసి నేను నెయ్యితో చేస్తున్నాను ఐషు కూడా తింటది కాబట్టి అండ్ ఇంకా అది కూడా కాకుండా మనం రెగ్యులర్ ఉప్మా అయితే ట్వైస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ దీనికి మాత్రము త్రైస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది ఫుల్ గా కుక్ అవ్వాలి అండ్ లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని కుక్ చేస్తే చాలా మంచిగా కుక్ అవుతుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది రాగి నాకు ఏదైనా ఫిట్ ఇస్ రాగి జావా రాగి ముద్ద ఇంకా రాగి దోశ రాగి ఇడ్లీ ఎనీథింగ్ విత్ రాగి నాకు చాలా నచ్చుతుంది రాగి లడ్డు ఒకటైతే అస్సలు నచ్చదు ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా ఫేవరెట్ అండ్ రాగి కూడా చాలా రిచ్ ఇన్ కాల్షియం ఉంటుంది కదా సో పిల్లలకి పెట్టినా కూడా అది చాలా మంచిది బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కానీ ఎనీ మీల్ ఆఫ్ ది డే నేను ఏదో ఒక టైమ్ లో ఐషానికి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇక్కడ నేను మా మమ్మీ అందరం టెంపుల్కి రెడీ అయిపోయాము సో ఈ మధ్య మేము ఎప్పుడు రెడీ అయినా కూడా నేను మా అమ్మ చుట్టూ సరి చేస్తూ ఉన్నాను నేను మా అమ్మ చెప్తున్నా అమ్మ ఒక మంచి హెయిర్ కట్ చేయించుకుందాం అమ్మ మా అమ్మ అయితే హెయిర్ కట్ వద్దు పాడుద్దు నా చుట్టూ నేను పెంచుకుంటున్నాను హెయిర్ కట్ ఏంటో నాకు వద్దు అని చెప్తూ ఉంది సో మాకు ఇక్కడ అదే డిస్కషన్ అవుతుంది మేమైతే బాబా టెంపుల్ కి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం ఈ రోజు మా చల్లి వాళ్ళు బాబా టెంపుల్ లో ఫుడ్ స్పాన్సర్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ వెళ్తారు తను బాగా చాలా బాబా డిబోటింగ్ మా చల్లి సో ఇంక ఇప్పుడు ఇది అది కూడా ఉంది కాబట్టి మేము కూడా స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉన్నాము మా ఇంట్లో మా ఆయుషని కూడా చాలా బిగ్ డివోటీ తను రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్స్ తను అసలు ఏ గాడ్ చూస్తా చాలా ఫాస్ట్ గా కరెక్ట్ అయిపోతుంది అబ్బా అసలు నాకు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది ఏంటి నింద ఇలా ఉంది మైథలాజికల్ గా అని చెప్పి తను చూసేవి కూడా టీవీలో అయిన కార్టూన్ షోస్ కూడా అన్ని దేవుడికి రిలేటెడ్ చూస్తూ ఉంటది అండ్ మేమేం పెద్దగా అలవాటు చేసింది లేదు తనకు తనకే అట్లా ఇష్టం వచ్చేసింది బాబా పూజ చాలా బాగా జరిగింది అండ్ దాని తర్వాత ఫుడ్ కూడా తినేసాం మా దైవ్యకి ఇక్కడ అమ్మ ఆంటీ వాళ్ళు చిట్టి వీళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అండ్ అసలు ఒక్కసారి మొత్తం పూజ అదంతా అయిపోయి ఫుడ్ అంతా అయిపోయాక మెయిన్ బాబా హాల్లో పిల్లలు అయితే అసలు ఎలా ఆడుకుంటున్నారు అంటే అసలు నేను ఎప్పుడు అట్లా చూడలేదు ఏ టెంపుల్లో కూడా అండ్ పూజారి వాళ్ళు కూడా అసలు ఏమి అనడం లేదు మంచిగా పిల్లలు అసలు చాలా బాగా ఆడుకుంటున్నారు అసలు టెంపుల్లో అందరూ ఇట్లా ట్యాగ్ ఏం ఆడుతున్నారు ఉరుకుతున్నారు నేను ఫస్ట్ టైం చూసాను అండ్ ఐషు కూడా అసలు చాలా ఆడుతుంది నీ హీరో అందరూ కూడా అండ్ నాకు మంచిగా అనిపించింది మన్ బాగా దేవుడు దర్శనం చేసుకొని కాసేపు కామ్ గా కూర్చొని పిల్లలు కూడా అట్లా ఆడుకుంటూ ఉంటే ఎక్కడ చూడలేదు కదా ఏ టెంపుల్ లో అట్లా నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది and that's all from my today's vlog don't forget to subscribe like and share and also don't forget to click the bell icon for all my notifications bye bye thanks for watching